Hej, og velkommen til en dejlig forårsdag her på søen. Det slog mig her den anden dag, da jeg sad og kiggede på sådan de sidste videoer, der har været over her de sidste 2-3 uger. Og det har været rigtig, rigtig meget havret fiskeri. Det har været fedt, og jeg har endelig fået fanget den store overspringer, jeg gik efter. Så nu er det altså også en tid til at fiske lidt andre arter. Og i dag, der er jeg så taget på søen, som I nok kan fornemme, så er der virkelig forår i luften lige nu. Godt nok ligger vi i læ herinde. Der er en lille brise derude. Vi er sidst i april. Vandtemperaturen ligger på 10 grader lige nu, og luften den ligger på 15 grader. Og der er et nogenlunde stabilt højtryk. Udover arborgerne, så skal vi altså også prøve at fange noget sandarter. Det bliver højst sandsynligt senere, vi kommer til det. Jeg har alt vertikal grad med, og ja, jeg har faktisk rigtig, rigtig meget grej med både til arborger og sandart. Så det bliver spændende. Jeg håber, du vil følge med. Og så tænker jeg altså lige, at vi skal få rigget op og så komme hen på første plads, der ligger her. Se om vi kan finde en stime arbor og forhåbentlig også nogle af de lidt større fisk. Det bliver faktisk primært herop, at øh, det kommer til at foregå i dag. Jeg har et sæde her, og så har jeg to skærme. Så har jeg min transducer pole, der ligger her. Og jeg kører faktisk en Hummingbird, en Solex skærm, og så kører jeg en øh, Garmin skærm også. Simpelthen fordi jeg kører Hummingbirds Mega Live, der ser fremad, og så kører jeg Garmin's PS30, der ser nedad. Og de sidder begge to her på transducerpolen. Så jeg kommer til at sidde her og holde lidt øje, se om vi kan finde fiskene. Øhm, og så når vi finder dem, så skal vi prøve at fiske en lille smule på dem. Og det bliver specielt spændende senere med sandarterne. Lad os få ringen stang op. Sidste gang jeg var ude her for en uges tid siden, der var det virkelig et dropshot, der dominerede arborfiskeriet i hvert fald. Øhm, så stangen den er rigtig op fra sidste gang. Der sidder et øh, dinsmål dropshot lod hernede. Det er 15 gram i dagens anledning. Og så sidder der en halv meters forfang, og så sidder der altså Mustads No Twist Dropshot Hook her på. Jeg tror, det er en størrelse 1 eller sådan noget. Og på den, der ligger der altså en lille, eller sidder der en lille Sisserkomp fra Ilex. Det her det er et killer setup, og hvis vi først finder arborgerne, så skal jeg love jer for, ej jeg vil ikke love noget, men så tror jeg i hvert fald, at de vil reagere nogenlunde på det her. Så øh, stangen den er i hvert fald klar, nu mangler vi bare at finde arborgerne. Godt, nu har vi fået transduceren i vandet, og så sætter vi elmotoren ned her. Øhm, og så prøver vi i det område her lige at cruise en lille smule rundt. Jeg tror primært, at vi kommer til at finde fiskerne på skrænderne i dag. Det kan jo have ændret sig. Det kan også være, at, at alle arborgerne er gået ind langs sivene nu, fordi vandet er blevet til pass varmere end sidste gang. Men lad os prøve lige at få cruise rundt og se, om vi kan finde en steam her i området. Der er i hvert fald et eller andet nede på bunden, som godt kunne ligne en god steam arbor. Kom så. Ja, der var der sgu fisk. Hvad har vi her? Dagens første fisk. Et lille bitte forsigtig hug. Helt nede ved bunden her på 10 meter vand. Og se hvad vi får op her. Ja, et fint op over. Tog altså den lille sæsakom. Helt, helt forsigtig. Man kunne kun lige mærke et lille bitte nip. Men øh, om ikke andet. Ej, men prøv at se. God tykke efterhånden. Kom ud igen. Upti. 10 meter vand. Helt nede på bunden. Det var fantastisk. Altså, det var ikke mere end et lille bitte 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 duk i stangen, man kunne mærke. Jeg kan se faktisk på lodet, der står nogle flere nede lidt, lidt forud. Øh, det er ikke meget. Nu prøver vi lige at lave et lille bitte kast fremad. Bare lige... Ikke andet end en 6-5 meter, de står. Og så igen nede på de, på de 10 meter dybde. Nu lader vi den lige synke ned derude. Og så prøver vi bare med sådan nogle helt små bitte træk hen over bunden hernede. Fordi det er jo godt nok ikke... Øh, meget bevægelse, den anden arbor, den skulle have. Altså, den stod nærmest stille nede på bunden, dropshot rigget her. Nu går vi altså all in på de sandarter der. Nu, nu lader jeg mig ikke friste af alle arborstimerne, eller mangel på samme. Nu tager vi altså all in sandart. Jeg har en god feeling med det. Jeg har, øh, <laughs> jeg har faktisk den sidste her, fra min sidste sandart-tur, den er lidt gennemgnasket. En øh, Twin Tees i den lille. Jeg tror, det er sådan 14 cm. Rækket op på et 30 grams jikode. Helt almindelig jikode med krog på. Øhm, og så en lille stinger under. Og så fisker jeg den egentlig på min V6. Vertical Jigging Trigger modellen her fra Vestin. Jeg kører med en, en 6.4. 28-52 gram. Og så er jeg så klasket et 13 Fishing Concept A3, mener jeg det hedder, på multihjul. De spiller altså de her 13 Fishing Multihjul. Dem er jeg super, super glad for. Så øh, den her lille frækker, den skal bare ned og danse. Først og fremmest, når jeg ligger og søger efter de her sandarter her, øh, der er mange, mange ting, der spiller ind. Altså nogle gange så er sandarterne helt nede ved bunden, og så kan man slet ikke engang se dem på verden, den Mega Live eller PS30 en hårdere. Øhm, og så, så er det sådan set lige meget, så kan man tage rundt i lang, lang tid uden at se en eneste sandart. 
Og nogle gange så er der de her små lommer, hvor fisken de kommer op i vandet, og det er altså der, vi skal finde dem. Men som sagt, når man har fundet dem, så er det altså ikke ens betydning med, at de vil hugge, og det er langt fra nemt fiskeri, det her. Der er afvisning på afvisning på afvisning, men nogle gange så er man heldig, man render ind i den fisk, der lige vil have den avn, man sænker ned til den. Så det er det, vi er på jagt efter nu her. Nu skal vi først finde nogle fisk op i vandet, og så skal vi krydse fingre for, at de gider at hugge. Der kommer den. Ja. Der var den. Det tror jeg sgu, det er sandart, det her. Det er sandart. Haha, <laughs> fedt, mand. Får vi den lige ned bagved. Det er sgu sandart. <laughs> den stod lige ned under. Oj, fin basse. Ja, yeah, tak. <laughs> Sådan, mand. Ikke den største fisk, men en fin guldbasse. Ah, sådan mand. Ja tak. Så lykkedes det altså. Lige hernede, der ligger dagens sandart. <laughs> jeg er lige ved at sige dagens første sandart, men nu skal jeg heller ikke blive alt for kæp høj. Jeg så en sandart ude på siden på ps 30 og sænkede altså dikken ned, og den her sandart, den tonsede bare op. Altså det lignede nærmest sådan en gedeplejer at tage. Øh, og få et sekund efter, så lå den altså nettet. Så lad os lige prøve at tage et kig på den en gang. Oh, se her. Sikke en smuk fisk. Altså, jeg bliver aldrig træt af de sandarter her. Langt fra den største, men den har altså noget, noget mave på, og en rigtig, rigtig fin fisk. Så, lad os få den hurtigt ud igen. Der har vi en. Den kommer ud på 10 meter her, og midt i vandsøjlen, den står 8 meter nede. Så det er altså lige præcis de fisk, vi gerne vil have. Dem, der står sådan pelagisk. De er altså noget nemmere at få i tale. Så nu lister jeg mig lige så stille op på den. Og så prøver jeg at få den ind under båden. Og den kommer her. Prøver vi at sænke ned lige så stille på den her. Ikke sikkert, den vil noget. Men nogle gange, så kommer de altså meget prompte. Den kommer der. Ja, den var der. Arh. Lad os se, hvad vi har. Det kunne godt føles som sandart. Det er da også. Det er en rigtig fin sandart. Oh, kom her, kammerat. Oh, ti. <laughs> en basse. Nøj. På 8 meter vand. Flot, flot, flot sandart. Ja tak, mand. Oh, anden sandart i dag. Inden for 10 minutter. Kæft, det gik stærkt, det der. På 8 meter dybde. Og så kommer den altså bare og hammer til Twin Teasen dernede. Og er det fantastisk? Jeg elsker sandartfiskeri. Jeg bliver helt, helt hyped. <laughs> Men prøv lige at se en stand, de her fisk, de er i. Altså, huh, den er fin. Lad os få en afkroget og ud igen hurtigst muligt, så den kan komme videre i livet. Den kommer huh, tilbage igen. <laughs> Det ser måske lidt voldsomt ud, at man giver dem det kast der, men det gør altså lige, at de kvikker op, og så får de altså en, <laughs> en nemmere tur nedad mod dybet igen. Fedt, mand. To sandarter. Bum. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det der, det var over al forventning, og specielt efter, at det har været så sløvt her i starten af dagen. I hvert fald da jeg jagede op over. Men øh, et skift over til at jage sandarter, og så er der bare to rigtig, rigtig fine fisk. Den lille Twin Tees i denne her up farve den har altså bare virket i dag. Og det er sjovt, fordi andre dage, så er det noget helt andet, der virker. Sidste gang jeg var ude, der fik jeg ingenting på den her, udover en masse afvisninger. Og i dag, der klasker de altså bare til den. Så døde fiskeriet altså ud, og det samme gjorde min energi. Det vil jeg være sent, og jeg har besluttet mig for at sejle ind. Det lykkedes i dag, på trods af at arborgen ikke gad at lege med, så var der altså to rigtig, rigtig fine sandarter. Så det var super fedt. Og jeg håber, du derude også kunne lide den her lidt anderledes type fiskeri, og også med både sandarter og arbor, som vi fisker efter i dag. Om ikke andet, så har vi i hvert fald en masse inde på webshoppen, som du kan gå ind og tjekke ud, hvis du skal tanke op på for eksempel Gedegrejt her til den 1. maj, Arborgrejt eller Sandartgrejt, som vi har brugt her i dag til vertikalfiskeriet. Alt sammen det er linket ned i beskrivelsen, så kan du hoppe ind på justfishing.dk og støtte os til at lave endnu flere fiskefilm. Tak for i dag, og vi ses forhåbentlig her på kanalen meget snart.